，布置的不错嘛。都是瞎照的，随便做。谢谢。<笑>你不用把气氛搞得那么尴尬、啊，坐。这些东西不会都是我的吧？那好吧，我把这些东西带走之后呢？我们两个之间所有的事情就全部结束，抱一下吧。叶玲，叶玲，叶玲，叶玲。叶玲，叶玲，你误会了，我我误会了，我眼睛看错了吗？你们不是抱在一起了吗？不是，杨静就是来拿她的东西，前面只是礼节性的，我跟她打个招呼。礼节性？你以为这是在国外？如果她要礼节性的跟你上床，你也同意吗？你不要不讲道理好不好？我不讲道理。我的男朋友让他的前女友到我的公司来上班，我同意了。然后呢？然后就发生了这一切说不清楚的事情，你也给不了我解释。你现在说我不讲道理。我觉得也许，杨静有她的苦衷。也许，不过我是你女朋友，我每天要眼睁睁的忍受这些，我受够。叶玲，放手。哎，叶玲没事吧？她是不是误会了？没有。她还是个小女孩，很多地方不太成熟。这样吧，我去帮你解释一下。哎，别去了。我跟她之间的事情自己可以解决。时间不早了，你早点回去休息吧。好吧。杨静，要不去喝点东西？好啊，谢谢。来，谢谢。这里还是老样子，都没有变。只可惜人都变了。你带我来是重温旧地的。我想跟你商量一件事，但是我觉得在家里跟你说不太合适，容易引起不必要的误会。你跟我之间都是误会吗？好了，我觉得以前的事就翻篇吧，不要再提了。这段时间我觉得我都错怪叶玲了，我不应该说的不成熟。很多事情我都应该找找自己的原因，是我考虑欠妥当，竟然把你调到我身边，完全不顾及他的感受。那你刚才为什么不追他？你把他追回来，咱们三个当面把事情解释清楚啊！算了，越解释越麻烦，我觉得还是让他过去吧。但我倒是有个提议，我可以跟叶玲尝试说一下，总公司现在正好缺人，要不然你过去。那边待遇好，环境也好，而且对我们之间都好。可是我没有做错什么事情啊，除非是你和叶玲想要辞退我，不然我是不会离开的。卓一凡，我要的不仅仅是一份工作，你和叶玲才是我最大的寄托。杨姐，你别误会，我我没有这个权利辞退你，而且你放心，叶玲她不会这么做的。那。既然叶玲都不介意，你介意什么？难道你心里有别的想法？<笑>好了，开玩笑的
我来吧，我给你倒。我刚煮好了一壶咖啡，你尝尝怎么样？嗯，怎么样？和以前的味道一样。给你的，这什么？小礼物。我的辞职信。我知道昨天下午的事情，你肯定是误会我了。我也知道我解释你是不会听的，所以我辞职。我希望你可以相信我。我们都是女人，如果换作是我，我也会受不了的。那你以后怎么办？以后的事情以后再说吧，你慢慢喝，我先走了。这才来几天呢，这么快就走？这你还看不出来啊？他是卓副总的前女友，叶总怎么可能容得下他嘛？还不趁着卓副总不在，痛下杀手啊？女人心，海底针。哼。我送送你。你刚刚有没有听到同事们在说什么？什么？就是办公室八卦，什么如意郎君百依百顺，前女友逆袭失败之类的。好了，我跟你开玩笑的。反正一直以来我都是一个麻烦的制造者，现在我走了，你照顾好自己。这么晚了还没有回去、啊？我在这儿等你呢。我知道你今天晚上会到这儿来。现在越来越了解我了。我看到杨静的桌子空了。他给我交了辞职信，离开公司了。是你的切磋吧？是他主动跟我提出来的，你不相信我？很难相信，真的。好，那么我们去天台上来了，说不定换个环境，能改变一下你心里先入为主的想法。这是他主动给我的辞职信。你满意了？我没有想到事情会这样。你没有想到，因为你没有经历过那种苦日子。你知道这份工作对杨静来说有多重要吗？那你告诉我，他现在到底在哪儿？我不知道。如果他再遇到困难，我可以继续帮他安排。不用了。
，你生我气了，我还可以再做点什么吗？算了，事情已经这样了，也许我一开始就不应该帮他。宁静，你怎么了？宁静，宁静，你醒醒！一凡，快送医院吧。来，小心啊！快，小心！好的一个人为什么会这样？我也想知道，好好的一个人为什么会这样？你什么意思啊？你到底对他说了什么？你不相信我？现在人都已经这样了，你让我怎么相信你啊？卓一凡，我亲眼看见你跟杨静抱在一起，我不也相信你了吗？可是你现在反而用自己想象出来的东西来质问我。我没有在质问你，卓一凡。这之前，我确实觉得我自己小气了，我害得杨静没有了工作。现在看到这一切，我觉得我一点错都没有。寻死觅活算什么呀？卓一凡，你能不能讲点道理？对错是对错，生死是生死。不管他说了什么，或者做错了什么。全部都算在我头上。医生，现在怎么样？放心吧，已经脱离危险了。那我现在可以进去看他吗？病人现在状况不佳，你们最好只进去一个人，时间不要太长。好，谢谢啊，谢谢。药效还没过呢，一凡，一凡，你为什么要这么做？你为什么要干那么傻的事情？我以为我再见不到你了，不准再说傻话。别哭了。好了，你以后别再做这种事了。你走吧，你别再管我。只要是，只要是让叶林看见了。就不好了。你听我说，我会一直在这陪着你，直到你康复为止。
当眼泪随心随风的飘荡，能不能让我收留你的哀伤？你没有回答，就已经是回答。总好过你说无法。我们之间仿佛隔着巨大海洋，明明我就好了好了。我知道我不该找你。可是我真的很想你，我想让你陪着我。可是，可是我又不想打扰你的生活，我又不想打扰你的生活。不哭了，我对不起你，真的对不起。不想那些了。我知道，好了，都是我的错。来，来，来，快！先等一下，现在情绪不要太激动，啊，你先休息会儿，好不好？药效还没过呢，我真的会在这里陪你，啊，来，我们先待着，好不好？当眼泪随心随风的飘荡，能不能让我收留你的哀伤？你没有回答，就已经是回答，总好过你说无法。我们之间仿佛隔着巨大海洋，不准再拿下来了，把眼睛闭上。为何你还看着远方，坚持停留在过不去的过往？我对你的爱就像无限透明的火光，默默守护，同时又不能多一点奢望。我还剩下多少坚强，才能压抑快崩溃的疯狂？已经没有生命危险了。这我盯着，你先回去吧。我有话跟你说。你现在还相信杨静对你没有想法？你是不是听到什么了？我不用听到什么。今天的事情，如果我还看不明白，我是不是太蠢了？你现在怎么想？选择他还是选择我？这不是一道选择题啊！那是什么？你已经开始摇摆了。我没有开始摇摆，我选择的人一直都是你啊！可是杨静现在躺在里面，你也看到了，我不可能撇下他不管啊！我不管你怎么想，我肯定会留下来陪他，直到他康复为止。我想也是这个结果。叶玲，我希望你能理解我。理解？我觉得我给你的理解已经很多了，是你一直在怀疑我。我，我跟他说的都是一些气话，你不要把他放在心上。现在所有的事情都是我惹出来的，我必须要负责任。既然你已经决定了，我理解你，但并不表示我接受。我是个普通人，受不了误解。如果你觉得现在杨静比我更需要。那你留下来吧，叶良。
锁吗？你不相信我？很难相信，真的。让我觉得恶心！你天天说我无耻我下，我以为你有多高尚，更没想到你干起这些难道女娼的事儿，一点都不比我逊色。你路过爱意，却占据所有记忆。不管他说过什么，或者做错了什么，全部都算我头上。我努力强迫自己。今天的事情，如果我还看不明白，我是不是太蠢了？你选择他还是选择我？这不是一道选择题啊！那是什么？有关你的话题，我尽量逃避。我必须强迫自己，学着抽离爱过的证据，拥抱过的记忆，全变成距离。一凡，一凡，杨静，一凡，杨静，你怎么来了？我来照顾他。不用，有我在这儿。你不去上班了吗？你把我跟公司请假吧。不用了，他也是我朋友，我可以照顾他。如果你非要认为我跟杨晶不可能成为朋友，或者说在她最困难的时候我会见死不救，那我也不知道说什么好了。去吧，公司需要你。我知道你醒了，一哭二闹三上吊，不错呀，都用上了。可我是真的难过。既然你爱他，那为什么以前你要离开他？你能不能不要问？我是不会回答你的。你为什么要主动给我递辞职信？因为我不想打扰你和一凡的生活。那你这场自杀，是对我跟卓一凡的馈赠仪式吗？你能不能对一个刚从死亡线上回来的人温柔一点？卓一凡他不是玩具，让人推来推去的，他有他自己的选择。叶离。我和你不一样
，你有爸爸，有朋友，有同事，你身边有很多人都围着你转，而我呢，在我最需要帮助的时候，唯一能找的人就是卓一凡。如果我这样做打扰你们俩，我是无心的，请你不要介意。你要真的是无心的，我有什么好介意的呢？先把病养好吧。哎呦，爸妈，我回来了。嗯，姑娘家家的。别大呼小叫的啊！哎，你朋友呢？不是说跟你一块儿回来的吗？在后边呢，人家要隆重登场。来，小心点啊，慢点。伯父、伯母，你们好，我是季云翔，是冰红的朋友。哎，你们放下就可以走了。好啊，好。哎，伯父，您好。嗯，青年才俊，早就听过你的名字。你好啊。伯父过奖了，啊，我有个不情之请，想请伯父鉴赏一下这幅画。你来看我就够了，何必这么客气？《草堂存菊图》，清代画家高凤翰的国画作品。伯父果然是行家，这是我的一点心意，想请您笑纳。我虽然很喜欢这些，但我无福消受啊。你还是让我饱饱眼福，然后把它搬回家去吧。我现在的处境，做什么都不可以马虎，每天都有人盯着我，看我怎么犯错误。伯父，您真是多虑了，这只不过是晚辈送给长辈的一点心意而已。再说了，我跟冰红早晚是一家人，自家的东西嘛，只不过是换个地方摆而已。啊。呃，来坐吧。好，坐。谢谢伯母。慢慢聊啊。啊，你们饿了吧？来，你帮我。哎、走了。<笑>一会儿就开饭了啊。<笑>看着我干嘛？没事儿，装的不错啊。哎，你爸妈怎么还亲自下厨啊？重视你呗。压力大，是啊，不过压力大才有动力嘛。接呗，耽误你挣人民币，我可担当不起。喂，谁啊？跟你爸妈说一下，我有急事，我要回趟公司。不行，我爸妈可都在里面呢。啊，就这样。你这么处心积虑的，还是为了卓一凡？你只要回到我是，还是不是？是。那个杨小姐住这儿吗？是，谢谢。啊。杨静，赶紧起来，跟我转院，快！你怎么这么明目张胆的就来了？怎么了？有什么问题吗？季云翔，这件事跟你没关系。跟我没关系？你别忘了。没有我帮你，你一个人休想搞垮创世纪。你能不能别老把这句话挂在嘴上啊？我只是好心提醒你罢了，我怕你忘了。为了一个卓一凡，你把自己搞成这样，值吗？你不就是为了拆散他跟叶灵吗？哎。
我想出去走走。好了，你现在可以说了。你放心，在这儿卓一凡是看不到的。我自有分寸，用不着你管。我一直很好奇，到底我跟卓一凡在你心里哪个更重要？这不是你该关心的话题。那你的苦肉计？到底要演到什么时候？我心里有数。这苦肉计，对一个男人使管用，对两个男人使就不一定管用了。这是忠告。你不打算给我转院了？我只想你好好活着，去亲眼见证。你复仇成功的那一天，一凡，你怎么来了？去哪儿了？我没事，我出去透透气。下次你出去，跟我说一声好不好？嗯。进去吧。好点没有？好多了。赶紧躺下，休息一会儿。哟，今天怎么这么有兴致？如意郎君都跟人跑了，你还能一个人来骑马？你以前对杨静做过什么？我对杨静做过什么，跟你有什么关系啊？哎，你不会是想要来参观一下吧？流氓！我真是第一次见你这种人啊，这么自以为是。你以为全世界都围着你转吗？几日不见，口才见长啊。我对杨静做了什么并不重要，关键是你得看好自己的男人。懒得理你。哎，这么快就认输了，这可不是你的性格吧？杨静都住进医院了，我看你心情还不错。现在有卓一凡陪着杨静，咱们俩不都应该放心了吗？不是吗？你到底想跟我说什么？我们俩难得有同仇敌忾的时候。我跟你不一样，我不会耍心机。你要做什么，那是你的事儿，跟我无关。难道你想看着杨静跟卓一凡在一块儿吗？你怎么想，随便你。真不知道这个卓一凡到底有多大的魅力，弄得你这个创世纪的继承人，要和一个孤零零的孤女抢一个男人。你还有心思说别人？你要是对杨静好一点，她也不至于每天去找卓一凡。这是一场比赛，现在才刚刚开始。有些比赛根本就没有存在的意义。去，去。
。从复查结果来看，杨静的身体已经基本恢复了，这个没有问题。我比较担心的是她的精神和心理状态。那，那应该怎么办？一般来说呢，很多轻生的人，还会有再次轻生的行为，而杨静确实表现出来了一种随时有轻生念头的状态，对生活毫无兴趣，对自己的身体也不关心。医生，你看这样行不行？我我可以带他去看心理医生。心理治疗是一方面，最关键的还是平时从生活上多关心他。我跟他聊了一下，杨静的父母好像很早就过世了，也没有什么亲人，工作上受排挤，感情上也没有什么依靠，所以作为朋友，你平时最好能多关心关心他。那医生，你教教我，我到底该怎么做？还是多从感情上给予鼓励。就目前的状态来看，你有时间就尽量多陪在他身边吧。我知道了，那他身体方面确定没有问题吗？这个你放心，没问题。好，明白。谢谢你啊，医生。好，平时多陪他。好。周副总。周副总。真不容易啊！还记得自己在世纪畅想工作呢。你放心，我不会耽误自己工作的。杨静那边怎么样了？她现在已经出院了，但是医生说她的情绪不是太稳定，所以。你的意思是你还要继续陪他？叶玲，再给我一点时间好不好？我饿了。我现在不想吃。我饿了，陪我吃点东西。你也不想员工看到我们在这儿吵架吧？你不是说你饿了吗？怎么结果还是让我跟你来这里呢？我随口一说。只是不想和你在公司吵架而已。关于杨静的问题，我已经跟你说过很多次，而且我的态度也很坚决，我也不会再。卓一凡，我们现在很难得这样出来，能不能不要提杨静？医生说，他现在的情况真的很糟糕，我不可能不管他，所以我希望你给我点时间。时间。多久？一天？一个星期？一个月？还是一年？叶莲，够了！你不要再逼我。是你在逼我。他明明对你有企图，难道你还让我眼睁睁的看着他把你从我生活中带走吗？我做不到。那你到底要我怎么做你才满意啊？你就算不理他，他也一样能活下去。女人都这样，喜欢装可怜给那些男人们看。依玲，难道我说的不对吗？之前他离开你，他不也活得好好的吗？如果你不答应我的条件，我们就分手吧。这就是你想要的结果，这是我已经看到的结果。与其看着你们俩手拉手出现在我身边，倒不如我主动退出，让你们破镜重圆。依林，我跟你说，这一次你真的错了。不管对还是错，我只知道我累了
扛不下去了。叶良，我真的很珍惜我们俩之间的这份感情。你要分开一段时间，好，我尊重你。但我只想告诉你，我照顾杨晴，我跟她之间仅限于朋友，我对她所有的照顾都是朋友之间的情谊。你不用再解释了。从现在开始，你还是世纪畅想的副总经理，我们只是普通的上下级关系、恋人关系，到此为止。叶良，你听我说，这件事情，你给我一点时间，先把问题给解决了，好不好？我饿了，你在哪里？你说的分手，我是不会接受的。你还是再考虑考虑吧。我先走了。杨庆来世纪畅想，方宁的位置现在是个空缺，可以让他直接做我的秘书，这样离得近一点，相互照顾也方便嘛。我不信任他。那你相信我呀，一凡，一凡。杨庆，这就是你想要的结果。这是我已经看到的结果。他明明对你有企图，难道你还让我眼睁睁的看着他把你从我生活中带走吗？我做不到。那你到底要我怎么做你才能满意啊？想你握在手掌，安静的守着，没有你，一切都是伤。你来了，水果还有吃的，你看。好。你这一天在忙什么呀？什么都没做啊，等你来。啊，你跟叶玲怎么样了？我们分手了。不会是因为我吧？那你以后别来了。别闹！你现在一个人，我又是你的朋友，我有责任照顾你。我相信叶玲，她迟早会明白。对不起啊，一凡。你听我说，这是我做的决定，我会承担。而你呢，先把身体给我养好。嗯。其实我今天挺高兴的，因为你今天可以陪我吃晚饭，吃完饭陪我看会儿电视吧。呃，我吃完饭还是先回去了吧。这么着急啊？你要是觉得晚的话。你可以住在这儿，那不是还有一个房间吗？不不不，这不合适。我还是明天下班过来陪你吧。吃饭了，来。情况呢，就是这样了。你怎么看呢，我的卓副总？又阴阳怪气的，怎么又叫我卓副总？你要理解我吗？我来你办公室我会紧张的。要不然，你还是喜欢我叫你凡凡啊？你别闹了啊，坐下，跟你聊正事。哎，我说，有关于 SP 这个项目，怎么会有那么大一个资金缺口？
本来款项都结得挺快的，后来不是进入了那个长假期间那个集中推广期了吗？快姐休假了，钱就慢下来了。后来跟叶总商量过了，他说那钱先从别的地方补过来缓一下，因为他觉得这个案子做漂亮了，对世界畅想来说，在业内的知名度会提高一大截。我怎么不知道？叶总拍板了，我就具体执行了。那时候你可能忙别的事情去了吧，张亚特这只老狐狸，我就怕这件事情里面有什么陷阱。嚯，真的是屁股的位置决定头脑的位置啊！啊，哎，以前那个什么事都不管不顾的卓一凡，一秒钟就不见了。我不管是什么位置，反正我一直没有变过。我还是那句老话，我只做认为对的事情。那现在郑天完的案子，我只能去努力执行了。嗯，对公司来说，最坏的打算就是可能会有经济损失，但是绝对不能有名誉损失。没问题，反正你去做，账目上面我会催着。好，这是郑天完的合同，我觉得有资金的漏洞。我知道这件事，是我让他们去做的。郑天完跟我们公司是长期合作的客户，而且是大客户，这个项目也是客户钦点的，所以我敢押宝。那里头合同的条款细节你有没有看过？你先看一下，倒数第二页第三条，我发现有严重的拖款嫌疑。到甲方满意为止。嗯，怎么能签这种合同？我也很奇怪，为什么会签这种合同。可是我后来一想，现在整个项目都交给 SP 公司来负责，也就是说，执行权在张亚特的手里。我们挡了张亚特的财路，所以他才会不惜一切代价，在任何时期会以乙方的名义来撕毁这份合同。到时候我们损失的不光是钱，更重要的是名誉。那你有什么对策吗？我想先去见见张亚特，探探虚实。不行，你不能去。上一次就是你得罪了张亚特。如果事情真像你刚才说的那样，那张亚特就是针对你采取的行动，所以你做什么都是无济于事的。管他济不济于事，我先去见了他再说。要去也是应该我去。不行。我不允许你去见张亚特这种人。那，那以后如果再遇到张亚特这样的人，或者比张亚特更张亚特的人，我是不是生意不做了，钱不挣了？不是，这是两码事。我说事情就这么定了，我会约张亚特见面，这件事情不需要你再插手了。还有。我不是离开你，就什么事情都做不了。帮你把那臭钱放下！放下！想治好就得换身，得二三十万。默默，你怎么会在这儿？出来透透气啊！看你这闷闷不乐的，叶总刚跟你说什么了？他让我别插手，那我也没有办法。这种感觉怎么那么熟悉啊？你跟他怎么了？分手了。分手？为什么呀？因为杨静。卓一凡，我跟你说，不是我说你。你这种男人就属于没事找事，你知道吗？你明明立场坚定，你干嘛演出一副吃里扒外的样子啊？你到底图什么呀？你跟他又不可能重新和好啊
，这些我全部都明白。你明白什么呀？明白，明白你就去跟他解释啊！你就说是杨静主动对你有企图的。杨静现在生活已经很艰难了，我不可能再让她雪上加霜。那你打算怎么样？你别光说我，不是，你说你自己吧，啊，那个，你跟方宁怎么样了？反正比你好，我准备带他去见家长。快点儿！哼，神经病，抓紧点儿。叶总，我的时间到了，咱们今天要是没有新的话题，就到此为止吧。可是关于你们公司的推广资金，我已经说过了。等你们推广做得漂亮的时候，钱自然会打过来。这又不是我的钱，捏在我手里没有意义，对吧？也正因为不是我的钱，我才更不会乱花。张总，我之所以亲自过来跟你谈，没有交给手下的人，我是想表达我的诚意。哼，叶总。你我都不是初出茅庐的虾兵蟹将，在商场上，诚意就是个屁，比男人向你求婚的时候说的花言巧语还不靠谱。只有实力才能说话，做了才是真的。哎呀，时间真的不早了，那我先告辞了。哼，不送啊。张总，张总，张总啊，小姑娘你都不放过啊？看不下去，我真看不下去。行行行，哼，让你在旁边偷听客户和竞争对手的谈话，这么不合规矩的事儿，我都看不下去了。什么不合规矩？你我就是规矩。<笑>今天来找我干什么呀？我们季董已经盯上。已经盯上卓一凡了，让我下手制止他，是吗？卓一凡，你这小子能耐呀、啊！上次坏了你和我之间的好事，他这次又做什么了？连季董事长也敢惹啊？季董没说，我也没问。哼，那你把这事告诉我干什么？我也帮不上忙啊。能，我想趁这次机会把郑天完的案子拉到我们这边，一来可以打击到世纪畅想。也就能打击到卓一凡。我不说让他在广告界难以立足，我至少能跟我们季董事长交差吧。关键是二来，张总，咱们之间那点事儿你别忘了啊！<笑>你这小子，时刻都想着往自己兜里揣钱呢。你不想着呀？你不想我还得往我兜里塞呢？<笑>这年头谁都靠不住，自己兜里的真金白银才是硬通货。你以为我不想啊？可是这次这个案子是总裁亲自拍板。你能说拉过来就拉过来吗？策划一下，想想办法。我就不相信，世纪畅想就是这铁板一块，啊？呵，服务员，哎，嗯，续杯，好嘞。哎，行了，要两杯咖啡吧。服务员，两杯咖啡。好，知道了。抠眼。你在哪儿呢？我现在杨静家。他现在状态好多了。嗯。你是因为郑天完的事情，才打给我的吗？呃，郑天完的事情，我自己可以搞定，你照顾好杨静就行。干嘛？一回来就喝酒啊？不开心呐、啊？哎
，呃，今天不是去见客户了吗？你怎么知道？哎，一凡跟我说的，切，还学会告密了？没有没有没有没有没有，我说，呃，他只是跟我说了个大概。哎，那你们一开始呢是跟 SP 公司在理念上面有冲突，所以谈不拢。到后来呢是得到他们高层的认可，才接到了这个案子，对不对？有高层认可不就可以了吗？哎，话可不能这么说啊！我告诉你。得到高层的认可呢，只是大方向，哎，底下的那个执行人呢，才是绊脚石呢。呃，如果出什么纰漏，哼，吃亏的就是我们。哎，爸，这些话真不像当年白手起家、叱咤风云的叶双城嘴里说出来的。此一时，彼一时啊！当年爸爸是一无所有才去拼，就算拼输了，还是一无所有。哎，你就不一样了。你不需要这么辛苦啊，哎，更何况呢，你早晚都要找个好男人嫁了的嘛，哎，爸，啊，你没事吧？没没没事。我从小到大你就教我要学会独立自主，不能靠男人。哎，我现在活了二十多年了，你告诉我这辈子最大的事业就是要找一个好男人嫁了。爸，你说这话得负责任，你完全颠覆了我的人生观，你知道吗？啊，好。你就是这个样子，爸爸说一句，你顶十句。我呢是表达我的意见，你听不听随你呀、啊。嗯，行啦，你赶快回屋睡吧。如果遇到点困难，我就不做事了，我就不是你叶双城的女儿了。嗯，说的也是。走吧。不不不不，呃，还有一件事情。嗯。我是要跟你说啊，那个卓一凡呐，哎，真是不错，哎。<笑>事情过去那么长时间了，你那儿怎么一点动静都没有啊？别提了，这卓一凡和叶灵实在是太谨慎了，我这一直没找到切入点呢。上边找不着，就从下边找。郑天完的案子现在谁负责？呃，一个叫默默的策划员。那你还盯着卓一凡跟叶灵干什么？从这个人下手啊？从默默下手？不是季总，这个我倒考虑过，不过我觉得默默他就是个员工，他就是个策划员，是吧？你说卓一凡和叶灵看得这么紧，万一被他们发现，不但前功尽弃，还让人抓了个把柄，对吧？以前用你呢，是觉得你谨慎，现在你是不是有点过于谨慎了？我过于……好好好，我试试，我就试试啊。别自己去，叫你手下去。季腾高，季腾高高高，明白。
，我还犹豫什么？我试试我，这个默默要是不配合呢？他要是不配合，你就要想办法让他配合啊。他不配合是因为诱惑不够大。如果诱惑够大，你看他配不配合？干了，季头，你眼睛可真毒！哎呀，干了，干了啊，干了。